Samanyolu güneş sistemini içeren bir galaksidir. Dünyadan görünümünü açıklamak gerekirse, gece gökyüzünde görülen ve çıplak gözle tek tek ayırt edilemeyen yıldızlardan oluşan puslu bir ışık şerididir. Yerel kümenin bir parçası olan çubuklu sarmal türlüdür. Gözlemlenebilir evrende bulunan sayısız galaksiden sadece bir tanesidir. Gelin birlikte belki de Samanyolu hakkında ilk defa duyacağımız bilgilere birlikte göz atalım. Samanyolu galaksisinin çapı yaklaşık 100 bin ışık yılıdır. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun ve hangi mevsim olursa olsun eğer karanlık ve açık bir gökyüzü olduğunda dışarı çıkarsanız Samanyolu'nun bize komşu olan sarmal kollarını görebilirsiniz. Sarmal kollar boyunca galaktik merkezden uzaklaştıkça yıldızlar arası bulutlar kütle çekim gücü altına sıkılmış bir yumruk gibi gaz ve tozu üstüne çeker. Bunlar yeni yıldız kümelerini ateşler. Samanyolu'nun merkezinde yıldızları ve maddeyi şiddetle yutan ve yüksek enerjili X ışını saçan 4 milyon güneş kütlesinde devasa bir kara delik bulunmaktadır. Fakat dünya bu kara delik tarafından yutulma tehdidi altında değildir. Samanyolu galaksisinin tüm bu doğum ve ölümlere rağmen yaklaşık olarak 100 milyar yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. Yeni yapılan çalışmalara göre her yıldız en az bir ve daha çok gezegene sahiptir. Bir diğer deyişle galaksimizin köşelerinde 100 milyar yıldız ve en az 200 milyar gezegen var. Bilim insanlarına göre Samanyolu galaksisinde en az her yıldıza bir tane düşecek kadar gezegen vardır. Bu sayı 3.2 trilyona kadar yükselebiliyor. Ne kadar yıldız doğarsa doğsun, Samanyolu'nun büyümeye devam etmesi için dışarıdan madde alması gerekiyor. Önceden bunu nasıl yaptığını tam olarak bilmesek de artık bir fikrimiz var. Samanyolu galaksisi kendinden küçük galaksileri yutarak yaklaşık 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisiyle çarpışıp onun tarafından yutulana dek böyle yapmaya da devam edecek. 2012'de astronomlar oldukça ilginç bir keşif yaptılar. Bizimkine oldukça benzeyen bir galaksi buldular. Bu galaksinin bizdeki Magellan bulutlarına denk gelen iki küçük uydu galaksisi vardır ki bu nadir görülen bir durumdur. Galaksinin merkezine göre saatte 792 bin kilometre hızla ilerliyoruz. Bu hızda dünyanın etrafını 3 dakikada dolaşabiliriz. Güneşin galaksinin etrafındaki her dönüşü galaktik yıldır. Güneşin tarihi boyunca sadece 18 galaktik yıl geçirdiği düşünülüyor. Samanyolu'nun en eski yıldızı en az 13.6 milyar yaşındadır ve büyük olasılıkla büyük patlamadan kısa bir süre sonra olmuştur. Güneş sisteminde gezegenler arasındaki boşluk güneş rüzgarlarındaki parçacıklardan dolayı oluşmuştur. Galaksiler arasındaki boşluktaki madde evrendeki en düşük yoğunluğa sahiptir. Ortalama olarak her bir metre küpte bir atom vardır. Eğer Samanyolu bir frizbi ile aynı çapa sahip olsaydı, diskin kalınlığı bir kağıt parçasının kalınlığı kadar olurdu. Samanyolu'nun etrafında dönen en az 3 dev yıldız akışı vardır. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.